Hola, soy Agustina. Y yo, María Paz. Somos de Branch, una comunidad que sigue a Jesús. Esta semana tuvimos una charla abierta y honesta con Gary, quien pasó por la pornografía y la homosexualidad antes de encontrarse con el Señor y que él transformara su vida. So I think I'll start simply by saying that I'm the director of an organization called Love and Truth Network. Voy a empezar eh, diciendo que él es director de una organización. Which one? Love and Truth Network. Which amor one? y verdad. Amor y verdad. Red, la red de amor y verdad. So, and the reason that I do the ministry work that I do today. Y la razón por la que hace el ministerio hoy en día. Is because I was a pastor for 12 years. Uh, es porque fue un pastor por 12 años. And I've been involved in, in ministry work for quite a while beyond that. Y que estuve involucrado en el ministerio antes que eso. But I think the biggest reason that God has called me into this kind of ministry work. Pero él cree que la razón principal por la que Dios lo llamó a ese, a ese tipo de ministerio. Is my own personal experience with a great deal of sexual and relational brokenness. Es su propia relación con una sexualidad complicada, rota, puede ser. Rota, quebrantada. Yeah. So I grew up in a Christian home. Él creció en una familia cristiana. I'm the youngest of five children. El más chico de cinco hijos. And my parents weren't planning on having any other kids when I came along. Y su papá no estaban esperando ningún hijo cuando él vino. So I was the surprise baby. Así que él fue un bebé sorpresa. But I wasn't a very happy surprise to my father. Pero fue una sorpresa feliz para su papá. No, no fue una sorpresa feliz para los padres. No fue. And so I really grew up without any connection to my own father. Uh, I have three older brothers, no real connection with them at all. Así que él, nunca, él creció sin una conexión con el padre o con los hermanos. Tres, Now that changed, that changed a lot when I became an adult and I became uh, close to my father and close to my three older brothers. Pero eso cambió cuando él creció porque se volvió más cercano a su papá y hermano. But when I was growing up, there was no closeness with my own father or my brothers. Pero cuando él fue creciendo, no hubo ninguna cercanía con su padre o sus hermanos. Instead, actually, at church and at school, I experienced a lot of bullying, a lot of um, verbal abuse and teasing by other boys. En la escuela y en la iglesia, él siempre eh, como que experimentó bullying. And so I, I realized early on that um, it wasn't safe for me to really be in the world of boys and men. Así que desde muy chico se dio cuenta que no era seguro para él estar en el mundo de los hombres. And so I remained really connected to my mother, my one sister, and girls at school and girls at church. Así que se volvió muy cercano a sus madres, a sus hermanas y a sus amigas en la escuela. Also at about the age of five or six, when I was in kindergarten or first grade in school. A la edad de los cinco o seis años, cuando él estaba en primer grado. Some older neighborhood boys invited me to come over and play with them after school. Algunos de sus vecinos le invitaron para jugar después de, iglesia, después de la escuela. And I was really excited to go over because I didn't have that kind of invitation very often from, uh, from my peers, from bo other boys. Y él estaba muy emocionado porque generalmente no recibía esa inv invitación de otros hombres. But it turned out that these five boys knew that their parents weren't home, but they knew where their dad's hardcore porn stash was. Y resulta que estos chicos sabían de que sus padres no estaban en su casa. ¿Y qué dijo por último? And so they went pero, and got... Oh, pero, go él, eh, pero ellos no, no sabían, el padre no sabía, pero los chicos sí sabían mm -hmm. dónde estaba todo el material pornográfico que el papá tenía. And so they went and got that, and they began to flip page after page after page of all of these um, images of men and women um, and just thought it was hysterical to watch my face as I was seeing all these new images. Así que empezaron a ver las imágenes de las mujeres y los hombres y empezaron a ver la cara que él puso. Y se and reían muchísimo, les parecía sumamente gracioso la cara de las caras que él ponía. 
And the truth is today, what I experienced is nothing compared to what young people experience now. Y él dijo que él no experimentó lo que los eh, jóvenes experimentan hoy día. Within just a couple clicks on the internet, every image imaginable is available to young people. Con algunos clics en las páginas de internet eh, hay un montón de imágenes disponibles para las personas jóvenes. And so I left that um, experience with these neighborhood boys. Uh, they also engaged in some, some sexual behavior with each other while I was around. ¿Qué? Ellos, él, mientras él estaba con ellos, ellos comenzaron a tener ciertos tipos de relaciones entre ellos. And I left there, though, full of shame and full of fear. And I'll leave it at that for a moment. You can just explain that. Full of shame, full of fear. Y él se sintió lleno de miedo, de temor. And there was a kind of um, weight. I shouldn't have been exposed to sexual behavior at such an early age. Y él dijo que él no debió haber sido expuesto ante ese, esa revista y esas imágenes a esa edad tan, tan pequeña. And so there was no one safe to talk to about this. I did finally talk to my mom. And the solution was simply that I couldn't play with those boys anymore. Así que le contó a la mamá lo que estaba pasando y la solución fue que dejara de, de darse con esos chicos. But my father never had a conversation with me about what happened. Pero su papá nunca tuvo una conversación con él sobre lo que pasó. My mother never had another conversation with me about what happened. Su mamá nunca tuvo otra conversación sobre lo que pasó. They had no idea that it was important to figure out how I was dealing with these, with these emotions and, and that experience. Ellos no creyeron importante de, de cómo lidiar con esas emociones que él estaba sintiendo. So I was left to try to figure all this stuff out myself. Así que intentó darle una solución a eso por él mismo. And what I began to realize is I was moving toward puberty at about the age of 11 or 12 years old. Así que él se dio cuenta que estaba yendo a la pubertad. That I was, I was experiencing attraction to boys and men in a way that I realized was not healthy or, or, or biblical. Y entonces él se dio cuenta que empezó, como que los hombres le empezaron a, a atraer de una manera que no era bíblica. And so I began to pray and pray that God would take away these desires. Así que él empezó a orar y orar para que Dios aparte de esos sentimientos de él. And I did that for months and years. Y hizo eso por meses y por años. Meanwhile, I also developed a pornography addiction. Eh, mientras tanto, él desarrolló una, una adicción a la pornografía. And uh, an older neighborhood boy moved into the area, and we were friends for a couple of years, and then we wound up crossing sexual boundaries with each other. Y después vino un amigo, un nuevo vecino más grande que él, y después de un tiempo empezaron a, a estar juntos, digamos. And meanwhile, I'm going to church every Sunday, every Wednesday. Y, y él iba todos los domingos y todos los, los eh, miércoles a la iglesia. But the church I grew up in is like so many others that never talks about the issue of sex or uh, deep relational brokenness. Pero en la iglesia en la que él creció es como muchas de las que no se habla sobre sexo y sobre una identidad sexual. And so when I tried to talk to my pastor about the age of 17 or so. Y cuando él intentó hablar con su papá a la edad de 17. He had no idea what to tell me. He, he was so uncomfortable. It was, it was abundantly obvious. He actually just got up and left in the middle of me trying to tell him what was going on and trying to ask for his help. Así que él dijo que él veía como el pastor se sintió muy, eh, muy incómodo y no sabía realmente qué decirle por lo que él estaba pasando. And it wasn't because he was a bad man. He just was so uncomfortable with the topic. He didn't have a clue of what to do. And so he just left. Y no era porque él fue un hombre, no era porque él era un hombre malo, sino que él se sintió muy incómodo con el tema. Entonces lo dejó y se fue. So it just set in a deeper feeling of shame and that I was uniquely broken. Así que él se sintió como en un sentimiento muy profundo de... Vergüenza. De vergüenza. 
so during this time also, I, I was in public school for a period of time, and then I was in a Christian school for a period of time, and then I was in homeschooling for a while. So I just, I bounced around from one school experience to another quite often. Y él, él dijo que él estuvo un tiempo en una escuela pública, después en otra cristiana, y después estuvo haciendo la escuela en la casa un tiempo. And I would say the thing that kind of characterized my life through this whole season was just instability. Y él puede decir que la característica de esa parte de su vida era inestabilidad. So I wound up going to Bible college early, right out of homeschooling. ¿Cómo? Así que apenas terminó el home, la escuela en casa, se fue a un seminario, a una and, universidad de teología. And so, uh, but I, I went there with all kinds of um, emotional issues and struggles and still this pornography addiction. Y él fue a esa escuela con toda esa inestabilidad, esos sentimientos, esa, esa sexualidad rota con la adicción a la pornografía. And this was long before the internet. Y eso fue todo de, desde el internet. No, mucho antes del internet. Mucho antes del internet. And I knew a number of other guys uh, through, in my time there that also were preparing for ministry and to become pastors and missionaries, and all of them were struggling with sexual addiction. Y él conocía a un montón de gente que se estaba preparando para el pastorado, para el ministerio, y también estaban lidiando con un montón de problemas sexuales. We all looked like the good Christian on the outside. Eh, ellos miraban como el buen cristianismo desde afuera. Preparing for ministry. Preparándose para el ministerio. But we were badly broken on the inside. Pero estaban realmente rotos por dentro. And so this is one of the reasons that I now do the work that I do. Así que esa es una de las razones por la que él está haciendo lo que hace, el trabajo que hace hoy día. Because I want to work with pastors and churches to change the environments of their churches to stop being so hypocritical and pretending that we have it all together. Y porque él quiere trabajar con pastores y con iglesias para que estos dejen de, de pretender de que está todo bien y que empiecen a tratar esos temas. No one is helped by pretending that they're not in deep sin. What? Sorry. A nadie, a nadie le ayuda. A nadie le sirve pretender de que no estamos profundamente en pecado. Nor does it help anybody else coming to Christ for the first time or anyone else who's struggling for everybody else to pretend that they have it all together. Y que nadie viene... Te sigan el oreja. Tampoco le ayuda a nadie que recién llega al Señor cuando nosotros pretendemos de que todo está bien. So it went on from there and I, I wound up leaving Bible college and really in my heart hating God and hating the church at this point. Así que él terminó o estaba haciendo con un profundo sentimiento de, de odio hacia, hacia Dios. And my feeling toward God and my internal attitude was I'm done with all of this Christian garbage. Y él decía que él, que él había terminado, que no quería saber nada más sobre la, la basura del cristianismo. Because I've been praying and praying to you to help me for years, and as far as I can tell, you've done nothing. Porque él estuvo orando y orando por años, y él no veía ningún resultado. And so I heard about a gay bar that was in the area that I was living. I had no idea that it was there. Así que él... Él conoció, él sabía de un bar gay que había en la, en la zona en la que él estaba viviendo. And so I drove into that city and I parked my car and I walked around city block after block after block trying to find this bar out of all the other ones that were there. Así que él agarró su auto y empezó a ir cuadra tras cuadra para encontrar este bar donde estaba. And I finally found it. It took me a long time to even work up the nerve to go in. I'd never had a drink in my entire life. I, as I said, I grew up in a Christian home. But I was desperate to, fight, to, to try to connect with people who I felt were more like me. Pero él estaba desesperado por tratar de conectar con esas personas que él pensaban que era parecido a él. And so I finally went in, and I was there night after night after night after that. 
Así que cuando él eh, conoció ese lugar, llegó a ese lugar, empezó a estar ahí noche tras noche, iba todas las noches. And the reason that I, I was so relationally starved that I just couldn't get enough of being around people who weren't treating me like I was broken, I wasn't uh, bizarre, I wasn't uniquely screwed, messed up. Y tenía tanta hambre de estar con gente similar de que donde lo trataran como que no es raro, como que no está desubicado y por eso tenía muchísimas ganas de estar con esa gente. And so I was 19 years old at this point. I grew up in church. I had been to Bible college and I felt like I'd finally found my people for the first time when I set foot in my first gay bar. Así que tenía 19 años y le había crecido una familia cristiana, había terminado la escuela cristiana, el, el ¿cómo se le dice? El, el seminario. Instituto Bíblico, seminario. Eso. Y and entonces... So, sorry, go ahead. Continue. And so the, but one of the core lies that I believed is that God, let me think, scratch that for a moment, don't, don't, uh, I, I, I had a lot of confusion about who God was. Él tenía una confusión muy grande de quién era Dios. And I, I really had an internal belief that God was basically a monster that demands we love him. Y él tenía como un sentimiento dentro de él que Dios era... Now, of course, in, in church and Bible school, I never nobody ever said that. But my church and Bible school emphasized so much law and rule without any love or compassion, without any interest in actually understanding the pain that I was going through. Porque en la, en la iglesia o en la escuela, él como que enfatizaban mucho el el amor de Dios y no los problemas por lo que no, él estaba pasando. La ley, las leyes y las reglas. Lo that, es ley. That that impacted my view of God. But sorry, what? That impacted my view of God in believing that he was this heartless uh, mm -hmm. spiritual force that demands we love him. Que, y eso impactó, la, eso como que cambió la perspectiva que él tenía de Dios y como que lo tenía como una persona que que pedía que le amáramos. And so over the course of several years of me at, at beginning to identify fully as a, as a gay man and part of the LGBT community. Así que él estuvo muchos años eh, involucrado en la comunidad de, de gays, de LGBT. I, um, I began to realize slowly that God wasn't who I thought he was, that I kept waiting night after night for him to kill me. Y él lentamente se empezó a dar cuenta de que Dios no era quien él pensaba que era. So when I would close the bar up and I would drive home late, late at night. Eh, así que cuando él se iba del bar, noche tras noche. I would think night after night, this is the night that God's going to kill me. This is the night that God's going to kill me. Él decía, esta es la noche en la que Dios me va a matar, esta es la noche en la que Dios me va a matar. And it was finally at that point when, of course, that never happened, that I began to understand when Roman says that it's the kindness of God that leads us to repentance, that y God actually que, is kind and loving. Así que después cuando, como él veía que eso no pasaba, realmente se dio cuenta de lo que decía Romanos, que no sé qué es el amor de Dios que nos lleva al arrepentimiento. And so eventually I began to soften toward God and I began to realize I began to feel in my very early 20s I felt I was beginning to feel like an old man because I wanted to find a guy and settle down with him for the rest of my life. Así que casi en los 20 él se empezó a sentir como un hombre como un hombre viejo porque quería encontrar a alguien y, y sentar cabeza a un hombre. But what I found to be true, and, and in the hundreds of conversations I've had with others since then, uh, homosexuality, the gay lifestyle, especially for men, is kind of a revolving door of relationships. Y él, en, hablando con un montón de, de gente, él se dio cuenta de que la vida homosexual, y especialmente de los hombres, eh, como que nunca, nunca se asienta, creo. Es, es como una es puerta... Una... 
es como una puerta que, re, que revuelve, que da vueltas. Uh -huh. And that was never my desire, but it seemed to be the thing that was happening over and over again. And so when one guy would break up with me or dump me, I was desperate to be with somebody else. And so I just found myself in one relationship after another, never having intended to do that. Y él, él dijo que él, él nunca pensó, él nunca quería ser un, una persona como esa, pero él terminó, cuando una persona le terminaba, él, él estaba tan desesperado por estar con otra que sin darse cuenta empezó a vivir una vida como la que él decía, ¿no? Que no quería. And so if you, if you look at 1 Corinthians 6, 18, where the Apostle Paul uh, writes to us. Así que si nos fijamos en 1 Corintios 6, 13, 18. 18. Yep, so Paul says in that passage, um, flee sexual immorality. Every other sin that a man commits is outside the body, but the one who sins sexually sins against their own body. Lo voy, a, lo voy a buscar porque es muy difícil. O ustedes quieren decir porque es muy largo. Que huyan de la fornicación porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero la fornicación la, es un pecado contra sí mismo. And the reason I bring that scripture up is I began to really feel internally this erosion and decay of my soul over what I was doing. ¿Quieren traducir eso también? La razón por la que traigo este texto es porque internamente comencé a sentir el desgaste de mi propia alma. So it's not loving for the church to, um, uh, to promote or encourage sexual immorality because sexual immorality actually leads to uh, damage of, of people's lives and souls. No, de sí, de sí. No es un acto de amor por parte de la iglesia cuando la iglesia permite la inmoralidad sexual, porque en realidad lo que está haciendo es permitiendo el daño del alma de las personas. And of course, Paul is talking about sexual activity outside of the context of marriage between one man and one woman. Y por eso eh, Pablo estaba hablando del contexto sexual de una persona que estaba fuera del matrimonio. And so... Um, just to shorten the story up a little bit, I mean, God finally got a hold of my heart. Así que para achicar un poco más la historia, eh, Dios finalmente en, se encontró con mi corazón. And my real coming to Jesus in surrender was on the side of a of a freeway uh, uh, interstate. Y el momento en que me entregué al Señor fue al costado de una autopista. I've been listening to some Christian music for some reason, and one of the, uh, there was a lyric in the music that just broke my heart. Y él estaba escuchando música cristiana en ese momento por alguna razón, y una de las letras de las canciones realmente tocó su corazón. And I, I just started to weep over all that I was doing in my life and just how damaged I had become and how I damaged other people. Y entonces él se empezó a, a dar cuenta o a recordó llorar. A, a llorar a eh, por, porque se dio cuenta de la persona que se, había, que se había convertido y por toda la gente que había lastimado. Y so I finally surrendered to Christ and my salvation experience was saying, Jesus, I've made a total disaster of my life and if you want what's left of me, you can have it. Así que lo que el, su experiencia de entregarse a Cristo fue que él él le dijo que él había hecho un desastre con su vida y que él se la entregaba a Dios. And that's a, a core point that I don't want to skip by. That's an important point I don't want to skip by. Y ese es un eh, punto importante que no quiere pasarse. No quiero pasar de largo. Is that up until that point, I had prayed the sinner's prayer as a kid. Hasta y, ese momento yo había orado la oración del pecador como un niño. But there was no surrender in my heart. I just didn't want to go to hell. Pero no había entrega en mi corazón. Yo simplemente no quería ir al infierno. And so surrender is a key point to authentic salvation and 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 coming under the authority of Jesus. Entonces, uh, dale, 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 perdón, María Paz. No, 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 sí, no. Rendirse es una, es una actitud muy importante en la, en la vida de, una, de un cristiano. And unfortunately, we, 
unfortunately, we have a lot of churches today that are not talking about uh, surrender. They're not talking about the Lordship of Christ. They're talking about uh, just purely one aspect of the grace of God as if we don't need to surrender. We can still hold on to our sin and, and continue to somehow blend that with our Christianity. I think it... <laughs> no, te dejo la palabra, Nelore. Entonces, uno de los problemas es que hoy en día en muchas iglesias no se habla de arrepentimiento y se presenta solo un aspecto de la gracia de Dios sin tener en cuenta este aspecto de, de la entrega y arrepentimiento. So eventually God, as I said, got a hold of my heart. I wound up, um, there, um, there were many years of kind of ups and downs in following Jesus. Así que desde ese punto en el que él entregó su vida a Cristo hubo como muchas subidas y bajadas en su vida, eh, digamos, hablando en la relación con Dios. But eventually, when I was in my late 30s, God um, led me to a church that was really exceptional in walking with people who are broken. Así que a lo último de sus 30 años, eh, él terminó en una iglesia que realmente ayudaba a las personas que tenían que estaban sexualmente rotas. And it was in the presence of their love for me and at the same time their their bigger vision for me. They loved me but they they loved me too much to leave me in the messy condition I was in. Así que él como la visión era como que él, la iglesia lo amaba a él, pero eh, lo amaba con su pecado y lo amaba demasiado como para dejarlo a su suerte, digamos. And so this church became real family to me, and that transparent environment is what God used to very much transform my life. Así que ese ambiente eh, de la iglesia se convirtió en una familia, y como era un ambiente tra tan translúcido, tan transparente, transparente mm -hmm. eh, lo ayudó mucho en su, para reconstruir su sexualidad. And so later, that, that church, one Sunday, the pastor asked me to share my story, a little bit of my testimony, in conjunction with his message. Así que, en, después de un tiempo, el pastor le pidió que él, con, eh, que él contara su testimonio. And so I shared in front of about 1,200 adults. Así que él lo compartió en frente de 250 adultos. 1,200. 1,200. And... I knew that it was something, I was scared to death, but I knew it was something I needed to do. It was, it was that time to begin sharing what Jesus had been doing in my life. And it was also time to take a weapon out of the enemy's hand. Y Satan's era hand. Tipo, y también era tiempo de como sacarle ese arma de, de las manos de, de, del diablo. Because all my life, one of the lies I believed from porque, Satan, Satan himself. Porque en toda su vida una de las mentiras que él creyó de, de diablo. Is if they only knew you, they wouldn't want to have anything to do with you. Que si ellos simplemente te conocieran, te conocieran, no tendría nada que hacer con, con vos. No van, a, no van a querer tener nada que ver con vos. If people knew the extent of how broken you are, how sinful you are, how messed up you are, nobody in the church will want to have anything to do with you. That was the lie that I believed. Él creyó la mentira de que si en la iglesia todos conocían realmente cómo uno está por dentro, cómo uno tiene todo el pecado y cómo uno está roto, no iban a querer tener nada con, con uno mismo, con una persona. But of course, one of the reasons I believed that is because that was reinforced, unfortunately, many times in the church. Pero por una de las razones que él creyó eso era porque muchas veces en iglesia, ¿qué quiere la palabra eso? Se refuerza esa creencia. But when I shared that day in front of these people, I had so many people come up to me afterward and weeks afterward who loved, who hugged me, who encouraged me. I had men who blessed me for sharing what I shared. Y después de, de eso, durante, después de que haya predicado, de que haya contado su testimonio y semanas también después, muchas de las personas vinieron y se le acercaron. Un hombre bendijo su vida por, por lo que estaba haciendo. 
And after a couple of years of walking through healing and getting healthier, y después de unos años eh, transitando el camino de la, san, de la san, sanación, es una palabra en español. Sí. Sanidad. And the church had heard my whole story. They hired me, and I worked there at that church for 12 years. Y después de que ellos hayan escuchado lo que él dijo, él le contrataron y está trabajando ahí por dos, hace 12 años. Before starting the ministry that I now lead. Ah, trabajó por 12 años antes de empezar el ministerio que él está haciendo ahora. And while I was at that church on staff, I met my current wife, and we've been married for almost 13 years. Y en el personal, digamos, de esa iglesia, él conoció a su mujer y están casados hace 13 años. We have two boys. Uh, our oldest just turned 11, and our youngest will be nine next month. Y tienen dos hijos. El más grande tiene 12, y el más chico va a cumplir nueve en un mes. And my wife and I always share when we have the opportunity to preach or teach y él y su esposa siempre que tienen la oportunidad de, de predicar y compartir. That both of us still experience some levels of same-sex attraction. Que los dos experimentaron eh, distintos niveles de, de atracción por el mismo sexo. No, que los dos todavía experimentan sí. tentaciones de atracción al mismo sexo. It's nothing like it used to be. It was, it, it was an obsession for me at one point. No es nada que ver con lo que era antes, porque antes era una obsesión. It controlled my life at one point. Controló su vida en un momento. But our attitude about the fact that we still have some same-sex attraction is big deal. Pero la actitud que tenemos hacia el hecho de que todavía tenemos estas tentaciones es como que gran cosa. Those feelings don't prevent me from being a good husband to my wife and being a good father to my boys, and they don't prevent my wife from being a good wife to me or a good mother to her ch children. Y esos, esos sentimientos, esas eh, atracciones que ellos experimentan no les impiden ser un buen, él un buen esposo para su mujer, un buen padre para sus hijos y eh, viceversa con la esposa. Our identity is as a man made in the image of God, and for her, it's as a woman made in the image of God. Su identidad es que él es un hombre hecho a la imagen de, de Dios, y la esposa es una mujer hecha a la imagen de Dios. And also that we are, our identity is rooted in Christ alone. Our identity is rooted in Christ alone. que nuestra identidad está en, basada en Cristo solamente. Yeah, the truth is we all have attractions and desires in our flesh that are contrary to God's will and purposes for our life. Y la verdad es que todos tenemos, en nuestra carne tenemos, eh, tenemos ese sentimiento o esa atracción sexual. And what do we do with those? What do we do with those? So what do we do with those feelings or attractions? We surrender them to Jesus. Así que, ¿qué tenemos que hacer con esos sentimientos de atracción? Los tenemos que rendir a, a Dios. So that's, um, all, you know, in, that's kind of my story. And I'd love to uh, answer any questions you might have. There's lots of things that I can say, you know, about LGBT. But if you have questions about that, um, uh, I'd be more than happy to answer any of those questions, either about my own story or about the movement in general. Así que ese es un poco de su testimonio y que él está encantado de poder responder a las preguntas que tengan sobre lo, sobre lo que fue su vida o sobre cómo fue su proceso de sanidad o sobre la comunidad LGBT. Bueno, mi, mi pregunta es, eh, bueno, yo en el barrio donde vivo acá en Buenos Aires, eh, hay muchos eh, transexuales, o sea, no son homosexuales, pero son transexuales. Y, y desde que me mudé a La Plata, siempre que me los cruzo por la calle, como que tengo muchas ganas de acercarme a ellos, pero también es entender de que hay todo un negocio por atrás y es un poco difícil. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera, siendo seguro también para mí, por todo el negocio que hay atrás, uno se podría acercar a este tipo de personas, porque hoy en día la iglesia directamente no tiene absolutamente casi nada que ver con ellos. She realized that in her neighborhood there are a lot of trans 
sexual. Yeah. Uh, she also knows that there is a big business behind all of that. Mm -hmm. And she would like to know how she could um, approach them in a way that is appropriate, but also safe for, for her, considering the entire thing, business that is behind those people. Mm -hmm. Well, the number one way I think we approach anyone regardless of who they are, whether they're the L in the LGBT community or not, is, is, by, is by friendship. It's, it's by relationship. Es la manera principal en que nos acercamos a cualquiera, esté o no en la comunidad LGBT, es a través de la amistad. And so where do we begin to build a relationship with people? Entonces, ¿dónde comenzamos a crear esta relación con la gente? One of the best ways to begin connecting with somebody is to ask to spend some time with them. Una de las maneras de comenzar a conectarse con alguien es pedir de pasar algún tiempo con estas personas. Go and get coffee with them or have a meal. Anda ahí, tomate un café o come algo con ellos. And one of the things that are, is really helpful is to ask somebody their story. Y algo que ayuda mucho es preguntarle su historia. And we can ask that question in a way that doesn't sound, no, doesn't sound um, intrusive or objectionable. It really is out of a heart of concern and, and wanting to understand. Y podemos hacer esa pregunta sin que seamos metidos o que les estemos criticando, sino que lo hagamos de una manera desde el preocuparnos por el otro. And it, it's very rare that people ask good questions. Es raro que alguien haga buenas preguntas. In, in whether it's, certainly Christians tend, older Christians tend to sort of lead with what the Bible says. Y si los cristianos, sobre todo los cristianos más viejos, tienden a comenzar con lo que la Biblia dice. And certainly the Bible is a foundation that we as Christians, young and old, need to hold to very dearly and stand on. Y si bien la Biblia es la base sobre la que cristianos, jóvenes y viejos, tenemos que, desde la que igual tenemos que empezar. But we're not going to usually win any hearts to Christ by leading with uh, the Bible in front of us. It's through relationship, it's through kindness, it's through asking good questions. Y, pero no vamos a llevar a nadie al Señor si lo que hacemos es poner la Biblia por delante. Lo que necesitamos hacer es, a través de la amistad, del amor, de la amabilidad, del cariño y de hacer buenas preguntas. I'm a strong believer that at the, at the foundation of sexual sin and sexual immorality and LGBT uh, identity confusion is a relational brokenness. People are hurting and people are wounded and they're simply trying to find love and compassion. Yo creo profundamente que la raíz de muchos de estos problemas es que la gente está rota, quebrantada en sus relaciones y que necesita relacionarse con alguien. So, what the last thing I'll say about that, it, that was a great question, by the way, but the last thing I'll say about that is I so um, believe that we in the church need to learn how to balance and live in the tension of truth of scripture as well as love, which Jesus modeled, and how to do that well. It's uncomfortable, it's hard, but it's absolutely necessary dealing with the things that our world is dealing with. Eh, y, y creo que realmente es muy importante lidiar con esta tensión entre lo que dice la Biblia y cómo amar y amar bien, y que eso es tan importante. Eso es lo que me acuerdo, chicos, de la traducción. <laughs> so. Dani, no se te escucha, que tené, no tené, no sé, sí. no se te escucha. Es el equilibrio entre la verdad y el amor. O sea, de, tenemos que decir la verdad, pero tenemos que decirlo con amor. ¿Qué hacer concretamente con esas personas o cómo tratar con aquellos que no cambian ese, esa forma de, de vivir, pero sin embargo aman al Señor? Y a veces noto que el, profundamente lo aman, uh, aman. Ok, she says that. She knows several gay, gay friends that 
even though they are convinced they are gay, that they are attracted to men that are attracted to other men, but they also love the Lord, love him deeply even, and they hold strong to the verse that says, God is love. And how do we approach these situations of people mm -hmm. that are convinced they are gay, but they also love the Lord? So that's a great question. Buena pregunta. And it's a hard question. Y muy difícil. What we're finding is that there are four primary perspectives on LGBTQ within the church. Lo que encontramos ahora es que hay cuatro aproximaciones hacia la iglesia, el, hacia los, el, la comunidad LGBT en la iglesia. And, and these are important to know. Son importantes de conocer. So the first, I'll, I'll try to go through these quickly. Voy a tratar de ir rápidamente a través de estas. The first category is the category that promotes what's called pro-gay theology. La primera categoría son aquellos que promueven una teología pro-gay. And this might be where your friends are at. Y eso es posiblemente donde están tus amigos gay. Where Matthew Vines and Justin Lee in the United States and, and some others. Donde Matthew Vines, Justin Lee y otros en Estados Unidos. Have written some books and they're promoting the idea that what we have traditionally understood from scripture about homosexuality is not accurate. Que donde escribieron varios libros donde enseñan que lo que tradicionalmente entendíamos que la Biblia decía sobre la homosexualidad no es cierto. I've read their books, I've listened to their videos. Eh, leí sus libros, escuché sus videos. Their foundation is utterly flawed. Su, sus bases están erradas. And I could read my Bible well enough to know that it's not unclear about what God has designed for human sexuality. Y yo podía leer mi Biblia suficientemente bien como para darme cuenta de que Dios no nos había diseñado para la homosexualidad. And I believe from a Christian perspective, a biblical perspective, that homosexual behavior is no more outside of God's will and plan than sex outside of marriage. Y entiendo también que la Biblia enseña que el comportamiento homosexual no está más alejado de la Biblia que el, el practicar sexo fuera del matrimonio. And so the second category within the church, a view on, on LGBT. Entonces la segunda categoría que las iglesias tienen acerca de eh, la comunidad LGBT are those who would say, okay, scripture clearly says that sex between people of the same gender is forbidden by God. Bueno, la Biblia dice claramente que el sexo entre personas del mismo género está prohibido por Dios. But I'm still going to refer to myself as a gay Christian. Pero todavía sigo refiriéndome a mí mismo como un cristiano gay. Because it's how I feel, it's a strong sense of identity porque es como me siento, porque es la parte fundamental de mi identidad. But I'm going to choose celibacy because I know that sex between someone of the same, two people of the same gender is, is sin. Pero elijo el celibato porque yo sé que el sexo entre dos personas del mismo género es pecado. So this category of people would identify themselves as celibate gay Christians. Entonces, este grupo de personas se identifican a sí mismo como cristianos gay célibes. But what I would say, and many people who, um, sister ministries uh, such as myself, lo que algunos ministerios dicen, what we would say is that labels mean something profoundly. Eh, y eh, él también lo dice, es que los, las etiquetas tienen un significado profundo. And so, taking a label and marrying it to my Christianity, así que tomar una etiqueta such y as, unirla a mi cristianismo, such as gay Christian, así como cristiano gay, even if I'm not actively living out a gay lifestyle, the identity I'm embracing actually means something profoundly. 
incluso aunque no la esté viviendo, pero el ponerme esta etiqueta tiene un significado profundo. Labels have the power to 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 move us further. Like when my when my identity, my label is in Christ alone, that has the power to release God's transformational work in my life. But when I root my Christianity and connect it to something that if I were to act on would be sin, that limits me. Entonces, la, las etiquetas tienen la posibilidad de impulsarnos hacia adelante. Así que, por ejemplo, mi identidad está en Cristo solamente, tiene la posibilidad de llevarme hacia algún lado. Las etiquetas nos conducen de alguna forma. So the third category would be a, a movement that uh, does not identify as, they don't identify as gay, um, they come out of a, a homosexual history. Eh, la tercera categoría es un grupo que no sale de, de la vida gay. No, no, no se identifica a sí mismo ah, como gay. No se identifica a sí, a, a sí mismo como gay, pero salen de la comunidad gay. But they also don't talk about God's transforming work in a very positive way. Pero tampoco hablan de la capacidad transformadora de Dios de una manera muy positiva. The fourth category is where I would land, which is transformational ministry. La cuarta categoría, y es en la que yo me identifico, es aquella en transformational. Transformational meaning the ability no, no, of, God, of God. Repeat, oh, ministry. repeat. Transformational ah, es ministry. El, es el ministerio de la transformación. And what, I, what we mean by that is that God... God has the ability to change and transform lives. Lo que decimos con esto es que Dios tiene la capacidad de cambiar y transformar vidas. And for a long time, all I wanted God to do was pull out his magic wand and fix me in an instant. Y por mucho tiempo lo que yo quería era que Dios sacara su varita mágica y me arreglara en un instante. But that's not how God works pero esa no es la manera en que trabaja Dios. Or rarely, when it comes to sexual and relational issues. O raramente, cuando se trata de asuntos sexuales o de relación. One of the phrases we use is, we are broken in relationship and we're made whole in relationship. Una de las frases que usamos es, somos rotos en las relaciones, pero somos sanados en las relaciones. So coming back to Kay's question about her friends, you know, in, in John chapter 14, there are two occasions in that chapter where, eh, it, go ahead, sorry. Volviendo a tu caso, Kay, en Juan capítulo 14, hay dos ocasiones en ese capítulo. Where Jesus says, if you love me, you will obey me. Donde Jesús dice, si me amas, se obedeces mis mandamientos. The way that God experiences love from us is through our obedience. La manera en que Dios experimenta el amor de nosotros es a través de la obediencia. Wow. And again, that's what John 14 says. Y eso es lo que dice Juan 14. So we can raise our hands in worship. Así que podemos levantar nuestras manos en adoración. And we can, you know, say all kinds of things and have all kinds of warm feelings toward God. Y podemos decir todo tipo de cosas y podemos tener los sentimientos más amorosos hacia Dios. And I'm not saying that that's not genuine. I think that's y, good. Y no estoy diciendo que no sean genuinos. Yo creo que son buenos. But, at the, but in the end, what is most meaningful to God in experiencing our love for Him, it's when we obey Him. Pero finalmente, la manera más genuina en que Dios entiende que le amamos es cuando le obedecemos. And I often hear the argument or somebody say, well, God loves everyone. And I just want to say, oh my goodness, of course he does. The scriptures are clear about that. He does eh, love everyone. Eh, muchas veces escucho la frase, Dios ama a todos. Y sí, es verdad, es cierto, Dios ama a todos. The question isn't, do Does God love me? The question is, do I love him? And what does he say equates to love for him? And it's obedience. Y la pregunta no es si Dios me ama, sino amo yo a Dios y cómo 
muestro o manifiesto ese amor mío hacia Dios. Another important point to make in this same context. Otra punto importante en este asunto. Is a lot of people will say Jesus never said anything about homosexuality. Es que dice, bueno, Jesús nunca dijo nada acerca de la homosexualidad. But the truth is Jesus didn't say some things about many things. Pero la verdad es que Jesús no dijo nada acerca de muchas cosas. And but what Jesus did do in Matthew 19. Pero lo que Jesús sí hizo en Mateo 19. Jesus goes back to the Genesis passage. Jesús vuelve al pasaje de Génesis. And he affirms two genders, period, binary gender. Y él afirma dos géneros, punto, o sea, género binario. Jesus says that we were made male and female. Jesús dice que fuimos hechos varón y hembra. And we live in a society that believes that there are, there can be thousands of genders. Y vivimos en una sociedad que cree que puede haber miles de géneros. And so Jesus affirms only two genders. Así que Jesús afirma solamente dos géneros. And he also affirms sexual union between one man and one woman in the context of marriage. Y él también apoya la unión de un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. And that is the only place in which Jesus affirms sexual union. Y ese es el único espacio en el que Jesús confirma o afirma la unión sexual. And so when people say Jesus never said anything about homosexuality, Entonces, cuando la gente dice, Jesús nunca dijo nada acerca de la homosexualidad, by him only affirming marriage between one man and one woman and excluding everything else, he says a lot about homosexuality. Con el hecho de que él solo afirme la unión de un hombre con una mujer, este, exclusivamente dentro del matrimonio y no diga nada de lo demás, en realidad está diciendo, y excluya todo lo demás, en realidad está diciendo mucho. And that also includes sexual, heterosexual, sexual activity before marriage or with somebody else besides our spouse in marriage. Y eso también incluye las Excluded. relaciones... O eso también excluye las relaciones sexuales fuera del matrimonio o relaciones sexuales con otra persona que no sea dentro del matrimonio. And we'll talk postre. more about this next week, but the thing that's really uh, damaging to the church, more than anything else, it's not so much the LGBT community, it's all the heterosexual sexual brokenness and pornography addiction that is rampant in the church. Y, y la semana que viene vamos a hablar más de eso, pero en realidad lo que está dañando más a la iglesia no es la comunidad LGBT, sino es todo eh, el, el desorden en Pecado. las conductas o los pecados heterosexuales que hay dentro de la iglesia. Eso es lo que en realidad está haciendo más daño a la iglesia. Y so, what, the last thing I'll mention before seeing if there's another question. Eh, y lo que quiero mencionar antes de ver si hay otra pregunta is our approach in ministry is to address all sexual brokenness as a whole. Eh, nuestra aproximación en el ministerio es de abordar todas las conductas sexuales. Because eh, it's a lot it, it's a lot easier for someone who identifies as gay to hear a message about pornography or about heterosexual sin and, and recognize that we're addressing the entire topic, not just shining a spotlight on their particular issue and ignoring everything else. Y no solamente tratar con la homosexualidad, porque es, es mucho más fácil para un homosexual escuchar un mensaje sobre pornografía o sobre pecados heterosexuales y entender de que estamos abordando toda la gama de pecados sexuales que es escuchar un mensaje que hable solo sobre o contra la homosexualidad. So, I'm sorry, one thing I wanted to say to Kay specifically about her friends. Una cosa que te quiere decir Kay específicamente acerca de tus amigos. Is they can't help feeling the way they feel. Es que ellos no pueden hacer nada por no sentirse como se sienten. None of us have a switch that we can flip on or off. 
Nadie de nosotros tiene un switch que podemos encender y apagar. But really what they need to be called into is what we all need to be called into, which is a discipleship process. Pero a lo que hay que... Llamarlo. Pe, llamarlo o en lo que tienen que, que hacerse cargo es en un proceso de discipulado. And, and they may be very familiar with that kind of Christian language, like discipleship. Y todos tenemos que hacernos cargo de este proceso de discipulado y ellos puede ser que estén eh, muy familiarizados con este término de discipulado. But authentic discipleship involves the whole person. I can't, pero, I can't leave parts of myself outside of that discipleship process. Pero un verdadero discipulado involucra a toda la persona, toda la personalidad. No podemos dejar algunas áreas de nuestra vida fuera de este proceso de discipulado. La, la pregunta es, eh, estas personas teniendo lo, el corazón roto pueden ver el amor de Dios en nosotros, ¿no? Eh, pero también pueden acercarse a nosotros por eso y por atracción sexual, ¿vale? Entonces, uno, ¿cómo cuidarnos nosotros, ¿vale? En, si, si nos ocurre ese caso. Y dos, ¿cómo cuidar de no hacerles daño a ellos? Recuerda, Efraín... Eh, las preguntas enseguida cuando te las pida, ¿ok? Eh, so, uh, gay people can approach us uh, because they feel the love of Jesus or because they're just attracted to us. So, uh -huh. how do we... Efraín, pregunta uno. La primera es, ¿cómo cuidarnos nosotros de su atracción hacia, hacia nosotros? Okay, ¿Cómo first, cuidarnos? The first is, how do we take care of our... How do we take care of ourselves in this process where they are attracted to us and mm -hmm. two cómo cuidar de no hacerles daño porque ellos también pueden venir con la atracción aparte de ver el amor de Dios uh, and how do we how can we be careful not to hurt them even though they can because they are either attracted to us or they might be attracted to the Lord how can we take care of them great questions voy a preguntar I think that we in the church need to take a couple of steps back. And, Pienso que en la iglesia tenemos que tomar algunos pasos hacia atrás. And recognize that we're not really ready to, to address some of these um, topics with people without doing some internal work. Y reconocer de que no estamos listos para trabajar algunos de estos temas sin hacer algún trabajo interior primero. Now by that I don't mean that we don't engage with people who approach us in the LGBT community. Y no estoy diciendo con esto de que no nos relacionemos con personas que están en la comunidad LGBT. But here's what I'm talking about. In Pero all the church In the churches that I speak in in the states and as I've even gone to abroad, I was in Nepal Um, last December. En todas las iglesias donde hablo acá en Estados Unidos e incluso fuera del país, estuve en, en diciembre estuve en Nepal. What I believe is a pretty much a human universal issue within the church. Y creo que hay un asunto humano universal dentro de la iglesia. Is we all experience shame, we all experience fear, we all experience pride in not letting people see how broken we are. Y que todos nosotros experimentamos vergüenza, todos experimentamos miedo, todos pasamos, experimentamos orgullo en no dejarle a las personas saber lo quebrados y rotos que estamos por dentro. So I, I want to talk about an important topic that connects with what Efrain just asked. Y quiero hablar de un tema importante que conecta con la pregunta de Efraín. It is that every one of us as a son of God or a daughter of God needs es que cada a, uno de nosotros como hijo o hija de Dios necesita We need a band of brothers and a band of sisters. Necesitamos un grupo de hermanos y un grupo de hermanas. Every one of us as a man needs three or four other men who know us thoroughly, all of our weaknesses, all of our temptations, all of our desires, and we know them thoroughly. Todos nosotros, los hombres, necesitamos un grupo de tres o cuatro hombres que nos conocen 
profundamente, que conocen nuestras debilidades, que conocen nuestras tentaciones, que nos conocen bien y a los que nosotros también conocemos bien. And women need the exact same thing. Y las mujeres necesitan lo mismo. And honestly, I think almost none of us have that in the church. Y honestamente creo que prácticamente ninguno de nosotros tiene eso dentro de la iglesia. We might have a men's group that we connect with, we might have a women's group we connect with, but we are very seldom actually known in deep levels in those groups. Podemos tener un grupo de hombres con el que nos conectamos, un grupo de mujeres con el que nos conectamos, pero raramente nos conocen de verdad dentro de ese grupo. So one of the things I experienced is where, where there was actually a group of men who did know each other far more thoroughly. They did, they did support each other in prayer and do life together. Y lo que me pasó a mí es que conocí un grupo de hombres que sí se conocían bien, que sí compartían a, y en oración. And so when I was really broken and fresh out of bookstores and anonymous sexual encounters, and I came to a church that had a men's group like that, I was invited into that group. Así que cuando yo salí de este espacio donde de los libros, de los encuentros anónimos de una noche, llegué a esta iglesia y me invitaron a participar en uno de estos grupos. I, I was, um, I had a tendency to latch onto one guy. Yo tenía la tendencia de agarrarme de un tipo. And even if it wasn't a sexual thing, it was a, an emotionally idolatrous thing. Y aunque no fuera una, una cosa sexual, sí era una idolatría emocional. And I was completely wrapped up in this one person and demanded everything from them. Y yo estaba totalmente envuelto de esta persona y demandaba todo de esta persona también. And I think, Efrain, that's some of what you're even talking about. Y creo, Efrain, que algo de lo que tú dices is the potential for that to happen. Es el potencial de que esto pase. And when I was invited into this group of men, then I had a group of guys who were kind of bearing my immaturity and my um, addiction. They were walking with me together. It wasn't on just one person. Y cuando entré en este grupo, era un grupo de hombres que veían mi inmadurez, que veían mi adicción y que caminaban conmigo como grupo en este proceso. Y no era solo una persona. But the truth is, many of us as Christians are walking around without real support of other brothers or other sisters. We're, we're, we're walking in a very individualistic way. Pero la verdad es que... Muchos de nosotros como cristianos estamos caminando sin un grupo de apoyo, un grupo, estamos viviendo de una manera muy individualista. So, it is essential that we develop those, that while we have a heart for the LGBT community and for broken people, and we want to connect with them, we have to do our own work, which we want to avoid, because we have shame about our sin, we have shame about our struggles. Entonces, es esencial que aunque que, que si queremos trabajar, aunque querramos trabajar con la comunidad LGBT, tenemos que al mismo tiempo trabajar en nosotros mismos. Y es un trabajo que nosotros queremos evitar. So, but to speak directly to your question, it was, it isn't uncommon for, um, for men or women coming out of the LGBT community or Maybe they're not even coming out of that community. Maybe they're just trying to figure out who's Jesus or who are you. Eh, y volviendo a tu pregunta, o sea, no es raro que alguien de la que intenta salir de la comunidad LGBT o que incluso no es que está intentando salir, sino que simplemente está tratando de saber quién es Jesús o quién eres tú. It's not uncommon for us to be attracted to another guy who's paying some attention to us and is, is loving us with the love of Christ but we don't know what that is. We just, we feel like he's attractive or she's attractive. Es muy común sentirse atraído, este, por más que esa persona nos esté amando con el amor de Cristo, lo que nosotros vemos es que es atractivo y, y me siento atraído. Y... And so to, to your question, boundaries 
are very, very important for followers of Christ. Por eso, Efraín, eh, los límites, establecer límites, es muy, muy importante para los que siguen a Jesús. We can't expect emotionally, relationally, sexually broken people to have any clue of what a boundary is. Y no podemos esperar de que los personas que están emocionalmente rotas tengan cual idea de lo que es un límite emocional, sexual, espiritual. No podemos esperar que tengan noción de esos límites. And so what winds up happening for many of us as Christians is we love being needed. We love helping people. Y lo que nos pasa muchas veces como cristianos es que nos encanta sentirnos necesitados, nos encanta ayudar a otros. But we have no idea sometimes who we are connecting with or how badly broken or damaged they are. Y muchas veces no tenemos idea con quién nos estamos conectando o cuán profundas son las heridas de estas personas. And because we don't have a solid base of brothers, y porque a no band tenemos of brothers una, or a band of sisters. Y porque no tenemos una base sólida, una, un grupo de hermanos o un grupo de hermanas. And part of what they would be doing with us is they would be checking in with us on, on how are we relating to this person? How are we doing with this person? How is it going? Y lo que este grupo haría era eh, preguntarnos cómo están dando la cosa, cómo te estás relacionando con esta persona, cómo está yendo el trabajo con esta persona. And, but since we don't have that, and oftentimes pero, we don't have good boundaries. Y como no tenemos este, este grupo, y como muchas veces no tenemos buenos límites, We try to meet all the needs of this really broken person, which is what I was. Y entonces tratamos de suplir todas las necesidades de esta persona muy herida, que es lo que fui yo. And what I did to people is I unintentionally sucked the life out of them. I was lo, too demanding. Y lo que yo hice sin querer era que les absorbía la vida. Era demasiado demandante. And so what the well-meaning Christian does is they become exhausted. They can't handle it because they're trying to do it all on their own. And eventually they just walk away and leave that person to, to, to fall apart and try to find somebody else to do the same thing over and over with. Y lo que termina sucediendo es que este cristiano bien intencionado queda exhausto, cansado, y entonces se aparta de la situación, deja esta relación y el otro va y busca para que otro se haga cargo y este ciclo se repite una y otra vez. But if we have good boundaries and we have this band of brothers or sisters, pero si tenemos buenos límites y tenemos este grupo de hermanos o hermanas, we have people who can walk with this person along with us. Tenemos gente que puede caminar con esta persona y con nosotros. And with good boundaries, I can say, this is what I can do for you, and I would love to do this for you, but I can't do these other things. Entonces, como tenemos límites, podemos decir, esto es lo que puedo hacer, y me encantaría hacer esto contigo, pero no puedo hacer esta otra cosa. And that person is not going to like your boundaries. Y esa persona no le van a gustar los límites que le pones. I hated other people's boundaries when I was really broken. Yo odiaba los límites de otra persona cuando estaba muy herido. But what's wonderful about that is when somebody has good boundaries, Pero lo que es maravilloso, cuando alguien tiene buenos limites, then the person you're trying to help isn't being dumped because you become exhausted. You can consistently walk with them, but you just give them the option of, I can do this for you and you can be in relationship with me. And if they choose not to do that, they can walk away, but know that they can come back again. Entonces, Caminas con esta persona sin quedarte exhausto y esta persona sabe que hay ciertas cosas que estás dispuesto a hacer y que esto es lo que le das. Entonces puede aceptarlo o no ir, y puede irse si no le gusta, pero sabe de que puede volver y no se le deja abandonada a la persona porque uno está exhausto. So, don't be afraid of people having attraction to you. Así que no le tengas miedo a que alguien se sienta atraído por vos. Also, don't be confused. There are plenty of heterosexual men who have had sex with homosexual guys. Y 
tampoco hay que sentirse confundido o ignorar de que hay muchos hombres heterosexuales que han tenido relaciones con hombres homosexuales. Because these heterosexual guys are broken themselves, they don't have that band of brothers, and they can become weak over time and circumstantially give in to a very bad thing and do a great deal of damage. Porque estos hombres están heridos en su interior, no tienen esta banda de hermanos que les apoya, y dadas las circunstancias, pueden dar lugar a su debilidad y caer en este tipo de... But if you know that you're safe, if you know that you're safe and you have no attraction toward that person except the love of Christ for them, then si don't be afraid of their attraction to you. Pero si te sentís bien, si sabes que no tenés esta atracción, si tenés este grupo de apoyo, entonces no tengas miedo de la atracción que esa persona sienta por ti. I needed to learn how to stop objectifying men and start seeing them as brothers in Christ and followers of Jesus and people with souls and hearts. Tuve que aprender a dejar de objetivizar a los hombres y verlos como personas, como seguidores de Jesús. And that only happened because I was able to be in relationship and work through those weird and difficult emotions I was feeling with some good brothers. Y eso solo pasó porque estaba en una relación con un grupo de personas y entonces pude trabajar con estas situaciones incómodas, raras, difíciles. What can we do to start this group of people to help others and to help ourselves too? That's a great question. So, do you want, Hannah Laura, do you need to, to translate that for everyone else, that question? ¿Qué podemos hacer para comenzar a formar un grupo, una banda así de hermanos o hermanas que nos apoyen? It is so much simpler than you might think. Es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. But it does require some courage. Pero requiere de coraje. Because we all have shame. Porque todos tenemos vergüenza. But what I began doing is simply asking some guys in my life lo que comencé a hacer es empezar a pedirle a algunos hombres en mi vida. And when I say guys, I'm talking about brothers in Christ. Y me refiero a hermanos en Cristo. I began saying something to them like, I want to get more serious in my relationship with Jesus. I want to draw closer to him. Les empezaba a decir, mira, yo quiero acercarme más al Señor. Quiero profundizar mi relación con él. And I've been hearing that one of the ways to do that is to, to do that in the context of another group of men. Y escuché que una manera de hacerlo es hacerlo en el contexto de un grupo de hombres. And it isn't something where I just want to be in a group of guys who are just talking about work or sports or the weather. Y, y no es, no se trata de un grupo en el que los hombres se juntan para hablar de deportes, de trabajo, del clima. It's something where we need to risk and get real about what our struggles are that are keeping us bound in sin, not, full, not fully uh, realizing uh, the calling of Christ on our life. Y es un grupo en el que tenemos que sincerarnos y ser honestos con nuestros pecados con las cosas que So I would take one or two minutes and and say to this brother that I think might possibly be interested I would say something like all that I just said Entonces me acercaba a un hombre que yo pensaba que podría estar interesado en algo de esto y le decía algo más o menos como les acabo de decir And then I would ask Do you want to go deeper in your relationship with Jesus and are you interested in doing that with some other brothers who want the same thing? Y entonces yo le preguntaría, ¿estás interesado también en profundizar tu relación con Jesús y estarías dispuesto a tener un grupo así que haga lo mismo? And then we would set a time, uh, sí. once a week, where early in the morning usually, where entonces, we would get together. Entonces poníamos un... Un momento, generalmente era una, vez por, era una vez por semana y generalmente era temprano a la mañana donde nos juntábamos. And we did not do a Bible study. Y no hacíamos un estudio bíblico. 
Because too many people hide behind their Bibles. Porque demasiada gente se esconde detrás de la Biblia. Now that does not mean that we don't need to be reading our Bible. Of course we do. Eso no significa de que no necesitamos estar leyendo la Biblia. Por supuesto que tenemos que leer la Biblia. And that's one of the things we as brothers would check in with each other about is how is your personal Bible going, reading going? Y eso era una de las cosas que nos controlábamos, nos preguntábamos uno al otro. ¿Cómo anda tu lectura personal de la Biblia? How's your prayer life? How's your relationship with Jesus? ¿Cómo anda tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación con Jesús? But we also didn't do a book study in these Pero, groups. Tampoco estudiábamos un libro en estos grupos. All we wanted in these groups was honest discussion about what was really going on in our lives. Lo único que queríamos en, nuestro, en estos grupos era una discusión honesta de cómo andaban las cosas en nuestra relación con el Señor. So the first time that we would meet, and it might just be two or three guys the very first time. Y entonces, la primera vez que nos encontrábamos, y a veces eran solo dos o tres personas la primera vez. And this is true for women as well. Y esto es lo mismo es con las mujeres. We take... Five, ten minutes and share our story. Entonces tomamos cinco, diez minutos y compartimos nuestra historia. And so for me as the leader or the facilitator, I wanted to be sure that I was sharing honest things about my own life. Entonces yo como el facilitador o como el líder me aseguraba de compartir honestamente acerca de mi propia vida. So I shared a little bit of the story that I shared with you starting off tonight. Así que compartía un poco de mi historia, así que les compartí esta noche. And so I talked about same-sex attraction. Así que hablaba acerca de atracción hacia el mismo sexo. I talked about pornography addiction. Hablaba de la adicción a la pornografía. I talked about masturbation addiction. Hablaba acerca de la adicción a la masturbación. I named the sin areas that were a huge stumbling block and struggle for me mencionaba las áreas que eran un tropiezo importante para mí. And as I do that, and as you do that, we die. Y al hacerlo, y a medida que cada uno de ustedes lo hace, morimos. The flesh dies. La carne muere. And here's an important concept. The flesh dies, yes. Y este es un concepto importante. La carne muere, sí. But the good false self dies. Pero muere el... Huh, good false self. ¿Cómo se traduce eso? I'll explain that. Um, so so the, it's, it's, a good, it's a good image, but it's false. Ah, entonces muere esta buena imagen del yo que damos. Eh, esta falsa imagen buena. Mm. As Christians, we, we all tend to build a good false self. Como cristianos, tenemos esta tendencia de construir una falsa imagen buena de nosotros mismos. We build the image that we project for everyone to see. Construimos esta imagen que proyectamos para que vean todos los demás. And we hide all of the bad and all of the really ugly stuff in the background for no one to know anything about. Y escondemos todo lo feo, lo, lo malo, lo escondemos detrás de esta imagen para que nadie lo vea. And the whole point of these groups of men and, and women. Y, y todo el objetivo de, este, de estos grupos de hombres y mujeres. Is to become fully known. Es para que nos conozcan and completamente, here's one, totalmente. And one of the benefits of becoming fully known. Y uno de los beneficios de que nos conozcan totalmente is we finally experience what it's like to be fully known and fully loved. Que finalmente experimentamos lo que significa ser completamente conocidos y totalmente amados. Because if your friends or your women's group or your men's group only know the best parts of you and nothing else and you're getting some kind of love or appreciation because of that, it doesn't Por, really mean much because you know they don't know those deeper, <laughs> uglier parts. Porque si experimentas amor y aprecio en, un, en estos grupos, en realidad sabes de que, 
de que si no te conocen totalmente, este amor y este aprecio no vale tanto porque en realidad no te conocen totalmente. So sharing our story to begin with and naming those really hard and difficult, shameful places is, is absolutely important. Así que compartir esta, nuestra historia y estos aspectos vergonzosos malos que tenemos escondidos es muy importante. And then every week when we get together, if somebody new comes into the group, entonces cada semana cuando nos juntamos y alguien nuevo viene al grupo, then we all share our stories again and that new person has an opportunity at the end of all of us sharing to share their story. Todos nosotros volvemos a compartir nuestra historia y al final de que cada uno comparte su historia, esta persona nueva también tiene la oportunidad de compartir su historia. And the reason we do that is because if you let the new person go first, all they're, they're not going to be talking about anything substantive. Y, y la razón por la que hacemos es que si dejas que la persona nueva hable primero, no va a hablar de nada sustancial en su vida. But if you go first as Pero, the leader, the facilitator, and everybody else, and you're naming things like pornography and other hard, difficult things, they realize, oh, we're going to talk about the real stuff. Pero si como líder y después los demás van primero y nombran las cosas importantes como pornografía y otras cosas pesadas, la persona va a saber de que, ah, bueno, vamos a hablar de, de cosas serias. But there's often times there's most weeks where no one new is coming into the group. It's just the three or four or five people, men or women, who get together regularly. Pero la mayoría de las veces no, no hay nadie nuevo y son siempre los mismos, tres, cuatro, cinco personas que se so juntan checking, regularmente. Sorry. So we're checking into what it has been going on for everybody the week prior. Así que chequeamos qué es lo que estuvo pasando en la última semana. We're looking for the hard things and the joyful things. Buscamos las cosas difíciles y también las cosas para celebrar. And then at the end, we take time to really pray for each other. Y al final, nos tomamos el tiempo de verdaderamente orar unos por otros. The way we usually pray, and I think it's very important to do. La manera en que nosotros generalmente oramos, y que yo creo que es muy importante de hacer, is that we as men or as women gather around uh, one person and just um, speak out based on what they shared, speak out, we'll put hands on them and, and just speak out prayers to the Lord based on what they shared. Lo que hacemos es que rodeamos a una persona y ponemos las manos sobre esa persona y hablamos de, y mencionamos las cosas que esta persona compartió. If they failed in some way, we're by their confession of sin, we're binding that away from them into the cross. Eh, si, si han caído, entonces rompemos estas o sujetamos estas cosas a la cruz de Cristo. And we're, we're blessing them in their walk and their journey. And by the end of our time of praying together and sharing, our time is done for that week. Y, y bendecimos a esta persona y después de esto compartir y todo esto terminó nuestro tiempo por esta semana. Por la semana. And then eventually, oftentimes we'll be, we'll text each other during the week and between our times together, we'll reach out and say, hey, I'm struggling with temptation or I'm struggling with this or that. Could you pray for, the, could the group pray for me? Um, and then that becomes a topic of conversation when we're together again in prayer. Entonces, y durante la semana eh, nos mandamos mensajes diciendo, hey, Pueden orar por mí, tengo problemas con esto, con lo otro, tengo esta tentación. Y entonces después, cuando nos juntamos a la semana siguiente, eso se transforma en el tema de... No, it would be far better for women to be together in their own group and men to be together in their yeah. own group. I mean, things can... can As people get more comfortable talking about their, their, their sin and their struggles, you can do that more with men and women together, but not in the beginning and not in these kinds of groups. Eh, okay. Es preferible que estos grupos sean exclusivamente de hombres o exclusivamente de mujeres. A medida que estos grupos progresan, hay más 
posibilidades, o es más fácil que estos sean grupos mixtos, pero en realidad es mejor que estos temas se traten en, en grupos de hombres o de I think the number one thing that people who are struggling can do is find a leader who they know is is trustworthy or they suspect is trustworthy and and open up to them. Lo primero que habría que hacer es buscar un líder que uno piensa que es abierto que podría ser de ayuda y abrirse con ese líder. Asking for help is really important and Muy importante pedir ayuda. But it's also important who you check in with. Pero también es importante a quién le, te abrís. And that would be a great place to start. They could be praying for you, giving you some ideas, and maybe, and just helping you in that process. Y ese sería un buen lugar para empezar porque podrían estar orando por ti, buscando recursos y ayudándote en el proceso. ¿Cómo, cómo puedo yo a, a ayudarlos? Uh, ¿qué, qué puedo hacer, qué tengo que tener en cuenta, también teniendo en cuenta de que lo último que quiero es lastimar a, a, a esos jóvenes, sino simplemente sino lo, ayudarlos a salir a, adelante. I really appreciate your heart to not do harm or to hurt them. Uh, me, me encanta que no le quieres hacer daño. I hope that is the heart of every believer. Espero que eso sea el, el, el corazón de todos los creyentes. Unfortunately, it's not. Lamentablemente no siempre es así. But when we do have that heart of wanting to help and not hurt, hey, pero si tenemos ese deseo de ayudar y no de herir, I think it can be a little harder to share truth or to know how to balance um, love and truth or live in the tension of love and truth. Eh, a, veces, a veces cuando tenés ese amor tan fuerte y no querés hacer daño, a veces cuesta un poco más decir lo que es verdad. And one of the things that's really hurtful and damaging is when the church acts like it's a simple thing. Eh, una cosa que hace daño en realidad es cuando la iglesia actúa como que es algo demasiado simple. Or when we say stupid things in the church like, oh, it's a choice. O cuando decimos cosas tontas como decir, eh, es una elección. It's true that we choose our actions, yes. Es verdad que elegimos nuestras acciones. But we discover how we feel. Pero en realidad descubrimos lo que estamos sintiendo. And oftentimes, boys and girls have been struggling for years with the attractions before they ever acted on them. En realidad, la mayoría de los varones y mujeres por años eh, experimentan estas atracciones antes de que las pongan en práctica. And so it's important for the church to acknowledge that and to understand that. Es muy importante para la iglesia que lo reconozca esta situación y que lo, y que lo diga, que lo, que lo reconozca Entiendo. explícitamente. And I, I also agree and appreciate the reality that you understand it isn't enough just to know what God says about this. Y también aprecio que, 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 te, que te des cuenta de que en realidad no es nomás saber lo que Dios dice, no es suficiente. What we really need are, what, uh, let me say it this way, um, Daniel, what men struggling with same-sex attraction need are other men who don't struggle in the same way, who love the struggler and are willing to walk beside that struggler over the, over the long haul, over okay. a journey. Como hombre que tiene, un hombre que tiene atracciones del mismo sexo necesita de otros hombres que no tengan el mismo problema, eh, pero que estén dispuestos a caminar con él, acompañándolo en esta lucha. And, and women need the same thing. Y las mujeres necesitan también la misma cosa. For, for us as same-sex strugglers to be with men and women who don't struggle the same way, para nosotros que tenemos problemas con atracción al mismo sexo, estar con otras personas que no tienen ese problema. And to be safe in that community, to be loved in that community, to be accepted in that community. Y sentirse a salvo en ese, en ese grupo, y sentirse protegido, y sentirse amado en ese grupo. In and of itself is deeply healing to us. Eso, eso por sí mismo ya es súper sanador para nosotros. It's, but it is also really important. Pero también es muy importante. 
that we come to a place of agreeing with God about what his word says to be true. Pero también es muy importante llegar al punto de reconocer eh, que estamos de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. For example, when I came to a place of saying I am not a gay man just because I experience same-sex attraction. Por ej uh, say again, sorry. Por ejemplo, I... cuando llegué al punto de decir no soy un hombre gay porque no experimento porque experimento atracción hacia el otro sexo. No, instead, I'm a follower of Jesus Christ. That is my identity. Ajá, si mi, no, mi identidad no es ser gay, sino soy un seguidor de Jesucristo, aunque experimente cierta atracción. That is a profoundly important door for us to step through. Ese es, una, ese es un importante paso, una, una puerta muy importante que necesitamos pasar. But what the church needs to realize is we can't shove anyone through that door. Pero lo que la iglesia tiene que entender es que no, nadie, nadie puede empujar a la gente a, a pasar por esa puerta. We can stand and agree that, yes, part of your journey, part of your maturing is to embrace one identity rooted in Jesus Christ alone. Lo que sí podemos hacer es ponernos de acuerdo de que la, lo, lo importante, de, un paso importante de madurez es estar de acuerdo que nuestra identidad en realidad está en Jesús. But we need to patiently walk with them until they're at a place where they can do that. Pero tenemos que caminar al lado de esta persona hasta que por sí mismo ellos son, están en condiciones de hacer este paso. So, the, one of the best things we can offer people who are experiencing same-sex attraction, who identify as gay, is we offer them love and truth together. Lo, que me, lo mejor que podemos hacer por alguien que se identifica a sí mismo como alguien que tiene atracción por el mismo sexo es darle al mismo tiempo amor y verdad. So, I think it's important that we always are leading with love. Es muy importante que, para, para todos nosotros liderar con amor. But love that is absent truth is not love at all. Pero si el amor que tenemos no viene con verdad, entonces no es amor de verdad. But, but again, truth, it may take some time for you to be able to, to draw truth into the conversation for their hearts to be warmed up because of the love that you show them. Pero a veces lleva tiempo ¿no? de ser capaz de decir la verdad eh, en el contexto de una relación eh, cuando, cuando la persona está segura de que realmente lo estás amando. And another thing I would say is get a hold of good resources. Ano, un, otra cosa muy importante es eh, tratar de tener eh, suficientes recursos buenos. Eh, me imagino que son libros lo que está diciendo. We as Christians who want to be helpers need to read some good books, get, ex I mean, things like this even. Eh, eh, los cristianos que queremos ayudar a otros necesitamos leer buenos libros y tener este tipo como la conversación de ahora. Bueno, Señor, te queremos agradecer un miércoles más por este tiempo que nos permitís compartir. Gracias, Señor, porque en este espacio podemos ver tu amor también hacia nosotros. Ahora queremos agradecerte por la vida de Gary. Gracias porque... Porque en un momento llegaste a su vida, lo restauraste, le mostraste amor, y porque también esa gracia que sobreabunda en él, él la puede compartir. Gracias, Señor, por el ministerio que estás levantando. Gracias porque a través de él estás restaurando vidas. Pero también, Señor, queremos bendecir este ministerio y también, Señor, queremos eh, declarar de que este ministerio va a crecer y y va a ir más allá de muchas veces lo que nuestras mentes pueden imaginar o, o soñar. Señor, también te, te agradecemos porque Él puede estar con nosotros y también puede darnos herramientas para poder tratar estos temas. Gracias, Señor, porque, porque tu amor, el amor que podemos sentir que viene de vos, también lo podemos compartir. Ayúdanos a poder entender a estas personas. Señor, ayúdanos a poder eh, ser honestos Señor, también a, a, a ser nuestro sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad, sobre lo, muchas veces nuestras debilidades. Pero Señor, eso es también porque, 
a través de Jesús también podemos tener una identidad, una identidad fija en vos que va mucho más allá de, de nuestras debilidades y nuestros errores. Bendecimos esta semana, bendecimos a cada uno de los chicos. Gracias porque, porque podemos estar todos juntos. En tu nombre santo oramos. Amén. Amén. Thank you Muchísimas all. gracias. Muchas Thank you so gracias. very much. Thank you, Gary. So, Thank so much. Welcome. Qué bueno que hayamos compartido otro domingo juntos. Espero que este testimonio haya bendecido tu vida tanto como bendijo la nuestra. Tenemos muchísimas ganas de conocerte. Si querés contactarnos, escribinos al privado. Gracias por compartir esta tarde.